ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிபி ஆன்லைன் யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அதோட டெரிவேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எது கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ கேர் என் டைப்னால இட்ஸ் எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் இட்ஸ் இம்ப்யூர் செமி கண்டக்டரில் என் டைப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து இட்ஸ் அ வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டின் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சிக்ஸ்டின் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது எக்ஸென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர்னா என்ன என் டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம வீடியோ போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பா அதை பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஸோ நான் லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட நான் கொடுத்துருக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸோ பேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபெர்மி எனர்ஜி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் டோனார் எனர்ஜி லெவலுக்கும் நடுவில் உங்களுக்கு ஃபெர்மி எனர்ஜி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு டோனார் எனர்ஜி லெவல்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஈஸியாக என்ன ஆகும் ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் அயனைஸ்டு டோனார் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இந்த எலக்ட்ரான்லாம் இருக்குதுல்ல இது வந்து அன் அயனைஸ்டு டோனார் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ எப்போ எலக்ட்ரான் மேலே போயிடுச்சோ அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு வேக்கண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் அயனைஸ்டு ஜோனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் ஓகேங்களா ஸோ அப்போனா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் எங்கே இருந்து சார் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இன்ட்ரன்ஸ் செமி கண்டக்டர் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது இந்த ஈக்வேஷன் கூட நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இன்ட்ரன்ஸ் செமி கண்டக்டர் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரான் கான்சென்ட்ரேஷன் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் சொல்லி நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களும் போய் அதை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது ப்ளஸ் இந்த வீடியோட கார்டில் கூட கொடுக்குறேன் நான் இந்த வீடியோ ரன் ஆகிருக்கும் போது உங்களுக்கு மேலே ஒரு கார்டு ஒன்று வரும் ஓரமாக ரைட் கார்டில் நீங்கள் அதை கூட கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என் ஈக்குவல் என்னது ஸோ டூ டூ பை எச்எஸ் எம்இ ஸ்டார் கேடி டிவைட் பை எச்எஸ் ஸ்கேர் ஓல்ட் பவர் த்ரீ பை டூ இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இசி டிவைட் பை ஸோ கேபிடி ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் இ இசி டிவைட் பை கேபிடி ஓகேங்களா ஸோ இஎஃப் என்னென்னு தெரியும் இட்ஸ் அ ஃபெர்மி எனர்ஜி இசி வந்து கண்டக்ஷனோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் என்ன புதுசாக இருக்குது டென்சிட்டி ஆஃப் ஐனைஸ்டு டோனாஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் ஐனைஸ்டு டோனாஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கு என்டி ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடி ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடி ஸோ என்டினா தெரியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் என்டினா என்னது இட்ஸ் அ டோனார் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டோனார் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டோனார் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது நம்மளுக்கு ஸோ என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது ஒன் மைனஸ் எஃப்இடி அப்படின்னா என்ன ஸோ எஃப் இடி ஓகேங்களா ஸோ எஃப்இ இந்த எஃப் ஆஃப் இ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இன்ட்ரன்சிக்கில் நம்ம சொல்ல மாதிரிதோம் ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் இ இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் இடி அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடி அப்படின்னா என்ன ஸோ அதே சேம் probability of finding ionized donor ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடி ஏன் சார் நம்ம ஹோல்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு எஃப் ஆஃப் இடி வந்து ஃபைண்டிங் த எலக்ட்ரான் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஹோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இடின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வாட் இஸ் இடி ஸோ இடி ரெப்ரஸன்ட் ஃபார் டோனார் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி லெவல் ஓகேங்களா ஸோ டோனார் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இடி நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் இட்ஸ் அ டோனார் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் இடி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணுமா ஸோ எஃப் ஆஃப் இனா இட்ஸ் அ ஃபெர்மி டெரெக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம வேல்யூ எடுப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஷூட் பண்ணலாமா எஸ் ஸோ
பர்டிகுலர் ஓகேங்களா ஸோ அட் ஈக்லிப்ரியம் பொசிஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்லிப்ரியம் பொசிஷனில் என்ன ஆகும்னா த டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் ஐனைசர் டோனார் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஈக்வேஷன் ஒன்னும் அண்ட் ஈக்வேஷன் ஃபோரும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க எப்போனா ஈக்லிப்ரியம் கண்டிஷனில் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இது எலக் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ் ஈக்குவல் டு என்டி இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி அப்படின்னு போட்டு இப்போ என்னென்னா இந்த மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனை கொஞ்சோடு மாடிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மாடிஃபை பண்ண என்ன அர்த்தம் இந்த என்டியை ரைட் சைடு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் இருக்குதுங்களா இ டூ டூ பை எம்இ ஸ்டார் கேபிடி இ பை எச் எச் ஸ்கொயர் பை கே த்ரீ பை டூ ஸோ அது வந்து ரைட் சைடில் டினாமினேட்ரு வந்துடும் அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும் ஸோ இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே டினாமினேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இ பவர் இஎஃப் மைனஸ் இசி டிவரட் பை கேபிடின்னு இருக்குமா இந்த டேர்ம் அப்படி இருக்குமா ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இங்கே கீழே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ கீழே வந்தால் டிவரட் பை இ பவர் இடி மைனஸ் இஎஃப் டிவரட் பை கேபிடி அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ என்டி அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே டினாமினேட்டருக்கு போயிடுச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ அப்போது இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே மேலே இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அப்படியே கீழே வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அகைன் மறுபடியும் ஒரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாமா இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் அப்படியே மேலே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இ பவர் ஸோ இஎஃப் மைனஸ் இசி டிவரட் பை கேபிடி ஓகேங்களா ஸோ அகைன் இ பவர் மைனஸ் இடி மைனஸ் இஎஃப் டிவரட் பை கேபிடி அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் இ பவர் கேபிடி இருக்கும் ஸோ இப்போ இ பவர்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுமோ ஸோ பவர்ஸ் ஆர் ஆடட் பேஸ் ஆர் சேம் அண்ட் பவர்ஸ் ஆர் ஆடட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அது பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ நம்ம இப்போ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் ஓகேங்களா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ பவர் ஒரே ஒரு பேஸு ஓகேங்களா ஸோ ஒரே ஒரு பேஸு எடுத்தாச்சு இ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இஎஃப் அப்படியே இருக்குது அண்ட் மைனஸ் இசி அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா அந்த இந்த மைனஸ் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ மைனஸ் இடி இருக்கும் அந்த இந்த மைனஸ் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அண்ட் இஎஃப் இருக்கும் ஸோ க்ளோஸ் த பிராக்கெட் கேபிடி அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே சேமாக தான் வரும் அதில் மாடிஃபிகேஷனே வராது ஒன்லி நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் லாக் எடுக்கணும்ப ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ இஎஃப் இஎஃப் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு இஎஃப் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் டூ இஎஃப் மைனஸ் இசி மைனஸ் இடி டிவரட் பை கேபிடி அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் நான் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் அது அப்படியே தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதில் எந்த மாற்றமே இல்லை உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேர்ம்ஸ் அது அப்படியே தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் என்ன பண்ணுறதுனா ஸோ அகைன் அதை ஒரு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த கேபிடியை நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் இந்த கேபிடியை ரைட் சைடு கொண்டு வந்துடலாமா எஸ் கேபிடி ரைட் சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா கேபிடி ஓகேங்களா ஸோ கேபிடி நம்ம ரைட் சைடில் போட்டாச்சு அந்த ரிமைனிங் இஸ் டூ இஎஃப் மைனஸ் இசி மைனஸ் இடி இந்த கேபிடி ரைட் சைடில் போயிடுச்சு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது இது அடுத்தது என்ன பண்ணணும் எஸ் அடுத்தது இந்த இசி மைனஸ் இடி எல்லாமே உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடணும் ஸோ அப்போ டூ இஎஃப் அது மட்டும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இசி இந்த மைனஸ் இசி ப்ளஸ் இசி இந்த சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லாமே ப்ளஸ் இசி ப்ளஸ் இடி ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் இங்கே கேபிடி அப்படியே இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இந்த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் இந்த டூ இஎஃப் ஈக்குவல் டு இசி ப்ளஸ் இடி ப்ளஸ் கேபிடி லாக் இ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த லாக்குள்ளே இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூவை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரும் இந்த மல்டிபிகேஷன் இருக்கிற டூ இந்த சைடு வந்தால் டிவைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இடி ப்ளஸ் இசி பை டூக்கு வந்துடும் அண்ட் தென் கேபி பை டூ வந்துடும் லாக் அந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது த சேம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சப்ஸ்டியூட் த எக்ஸ்பிரஷன் இன் இஎஃப் ஃப்ரம் செவன் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்னு சொல்லியிருக்கிறாங
இ இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸ்போன்ஷனல் டேர்ம் போட்டாச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன இருக்குது இஎஃப் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இஎஃப்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டேர்ம் அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சே பாருங்கள் இடி ப்ளஸ் இசி பை டூ ப்ளஸ் கேபிடி பை டூ லாக் இ ரிமைனிங் ப்ராக்கெட் என்டி டூ பை அந்த இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது அதுக்கடுத்து என்னது மைனஸ் இசி இருக்குது அந்த மைனஸ் இசியும் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் லாஸ்ட் எனக்கு ஹோல் டிவைட் பை கேபிடி இருக்குது ஹோல் டிவைட் பை கேபிடி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே ரிப்பிட்டேஷன்லேயே தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஈக்குவேஷன் மட்டும் பெருசாக போகும் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இதை இந்த கேபிடியை காமனாக இருக்குதா அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம செப்பரேட்டாக பிரிக்க போகிறோம் இதோ பாருங்கள் ஸோ இந்த கேபிடியை ஃபஸ்ட் ஒன் பிரித்தாச்சு இந்த கேபிடி செகண்ட் ஒன்றுக்கும் பிரித்தாச்சு நம்மளுக்கு அண்ட் தென் இந்த இசிக்கு கேபிடி பிரித்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கேபிடியும் இந்த கேபிடியும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எந்த இதுவுமே கிடையாது ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஈக்குவேஷன் லென்த்தாக இருக்கும் பட் ஆனால் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேபிடியை பிரிக்கிறோம் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு இதுக்குமே கேபிடி காமனாக போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகிடும் அப்புறம் கேபிடி கேபிடி கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் கேபிடி கேபிடி கேன்சல் ஆன பிறகு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இசி இந்த இடத்துல இசி இருக்குதுல ஓகேங்களா இது மைனஸ் இசி இந்த இடத்துல பிளஸ் இசி பட் இந்த இடத்துல டூ கேபிடி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கேபிடி தான் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டேர்மே எல்சிஎம் எடுத்து ஓகேங்களா ரெண்டு டேர்மே எல்சிஎம் எடுத்து ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இடி பிளஸ் இசி மைனஸ் டூ இசி டிவைட் பை டூ கேபிடின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ வேறு எதுவுமே இந்த இந்த டேர்ம் குள்ளே நம்ம எதுவுமே நம்ம பண்ணலை நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு இசியில் மைனஸ் டூ இசி போயிடுச்சு அப்படின்னா இடி மைனஸ் ஓகேங்களா இடி மைனஸ் இசி டிவைட் பை 2 kbt அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டூ கேபிடி இருக்கும் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ இருக்குதுல்ல இந்த ஒன் பை டூ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடி கொண்டு போக போகிறோம் முன்னாடி கொண்டு போனால் ஸோ இந்த பவர் என்டி பவர் ஆஃப் அண்ட் தென் என்டி பவர் ஆஃப் அந்த டினாமினேட்டர்லேயும் ஒரு ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆஃப் பண்ண போகிறோம் நம்ம எஸ் இந்த முன்னாடி இருந்த ஆஃப் என்ன பண்ணியாச்சு ஸோ மேலே கொண்டு போயாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் மேக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா தான் ஸோ லாக் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எழுதுனா ஸோ லாக் ஓகேங்களா ஸோ பேசி எக்ஸ் பவர் ஆஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஆஃப் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் நம்ம ஸோ இன் சேம் வே ஸோ ஒன் பை டூ லாக்கு முன்னாடி இருக்குது அதனால் நம்ம அதை என்ன பண்ணிடுறோம் முன்னாடி எக்ஸுக்கு முன்னாடி கொண்டு போயிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்னாச்சு என்டி பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அந்த டினாமினேட்டர் பவருக்கும் நம்ம ஆஃப் கொடுத்தாச்சு நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அந்த தென் இந்த எக்ஸ்போன்ஷியல் டேர்ம் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ வேறு எப்படி பிரிக்கிறோம் ஸோ இந்த இதே தான் ஸோ இ பவர் ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு இஏ இன்டு இபி அதாவது பேஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னா பவர்ஸ் ஆர் ஆடட் ஓகேங்களா ஸோ அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதுகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் இந்த ஒரு டேர்ம் இந்த ஒரு டேர்ம் ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை இப்போ மல்டிபிகேஷனில் எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் இடி மைனஸ் இசி ஹோல் டிவைட் பை டூ கேபிடி டூ கேபிடி அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் இ பவர் லாக் அது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது இ பவர் லாக் அது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அகெயின் வி நோ தட் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ வி நோ தட் இ பவர் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ தான் முன்னாடி பார்த்தோம் லாக் இ பவர் எக்ஸ்னாலும் எக்ஸ் தான் இ பவர் லாக் எக்ஸ்னாலும் எக்ஸ் தான் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பான்ஷனல் லாகர் திங் டேர்மும் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதனால் நம்ம அதை தூக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் என்ன டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இயூ லாகும் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மல்டிபிகேஷன் டேர்ம் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதான் ஃபைனல் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு நம்ம ஓகேங்களா ஸோ அது சிம்பிளிஃபை பண்ண பிறகு இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி பண்ணுறோம் மட்டும் பாருங்கள் எஸ் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த என்டி ஆஃப் டூ ஆஃப் முன்னாடி எடுத்துனு வந்துங்க ஸோ டூ இன்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ என்டி ஆஃப் டிவைட் பை டூ பவர் ஆஃப் அப்படின்னு ஆகிடுச்சா ஸோ அப்புறம் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் இந்த டேர்ம் இருக்குது ஸோ டூ பை எம்இ ஸ்டார் கேபிடி டிவைட் பை எச் ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூன்னு இருக்குதா அண்ட் தென் இந்த டேர்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து டினாமினேட்டரில் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர்னு இருக்குதா ஸோ அது அப்படியே மேலே வந்தால் என்ன ஆகும் ஸோ மேலே ரூமினேட்டருக்கு வந்து நியூமரேட்டருக்கு வந்
in n type semiconductor okayla apdi illa appadina unno simplify pannalam nsa simplify pannalam appadina delta e equal to ec minus ed appadina oru ivungala carrier concentration 2 nd power of so 2 pi m e star kbt divided by h square whole power 3 by 4 e power minus delta e divided by 2 kbt so in the equation you ninga eludalam rendume onnu dhaan okayla so namma inda delta e appdi namma solirukku appo what is delta e okayla so delta e is nothing but ionization energy okayla ionization energy of the donor yes சார் இது அப்படி என்ன தான் சார் பண்ணும் இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் மச் ஆஃப் எனர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இருந்தால் மட்டும்தான் ரெக்வைர்டு இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எங்கேருந்து சார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டோனார் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த எனர்ஜிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலுமே எலக்ட்ரான் போகாது இந்த எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் இட் கோஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா ஸோ டோனர்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போக முடியும் ஸோ இது மட்டும் இல்லை ஸோ இந்த ஈக்வேஷனை வச்சு நீங்கள் கடைசியாக கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சார் கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் இந்த ஈக்வேஷனை வச்சு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் என்னது இட்ஸ் எ கேரியர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்படி இல்லைனா டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த டோனர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த டோனர் கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இது பண்ணும் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன ஆகும்னா அட் அ வெரி ஹை டெம்பரேச்சரில் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எப்படி இதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து இன்ட்ரன்சிக்ஸ் கேரியர் கான்சென்ட்ரேஷனை தான் எடுத்துக்கணும் அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சரில் ஏன் சார் அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் ஏன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் ஆல்ரெடி இட் ஹவ் எக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எல்லா எலக்ட்ரானுமே அது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ஸோ அது இன்னும் போக டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாமே மேலே போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எலக்ட்ரான் கோவல் அண்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு தான் உங்களுக்கு மேலே கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வரணும் அப்படி கோல் அண்ட் பாண்டை பிரேக் பண்ணி மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ப்யூர் செமி கண்டக்டராக இன்ட்ர இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டராக நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிக்ஸ்டின் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ வெறும் டூ மார்க்கில் மட்டும் கேட்பாங்க இந்த ஈக்வேஷனில் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் டவுன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் என் டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்பாங்க வெறும் ஈக்வேஷன் மட்டும் ஓகேங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் எழுதுங்க அந்த டெல்டா இனா என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் என்னால் ரெண்டு மார்க்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நான் போகிறேன் நான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ